দেখে নেব খেলার সময় শিরোনাম টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলে বড় পরিবর্তন আনবে না বিসিবি জাতীয় দলে খেলার মতো ক্রিকেটার কম থাকায় পুরনোদের উপরই আস্থা ক্যাম্প শেষে চূড়ান্ত হবে স্কোয়াড ভারত পাকিস্তান হাই ভোল্টেজ ম্যাচে আম্পায়ারিংয়ের সুযোগ পেয়ে রোমাঞ্চিত মাসুদুর রহমান মুকুল উপভোগ করেন স্নায়ুচাপ আলিমদারদের মতো এগিয়ে যাওয়ার আশা এবং ছয় দলের অংশগ্রহণে অক্টোবরে শুরু হকির ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ থাকছে সাকিব আল হাসানের দল হকির উন্নয়নে বড় স্বপ্ন বিশ্ব সেরা অলরাউন্ডারের ষোলোটা দেশ হকি ওয়ার্ল্ড কাপ খেলে সো খুব বেশি তো দূরে না সবাই যদি ভালোভাবে উদ্যোগ নেয় এটাতে আমরা ওয়ার্ল্ড কাপ খেলতেই পারি পাকিস্তানের বিপক্ষে হারের পর দলকে চাঙ্গা রাখতে পূর্ব নির্ধারিত অনুশীলন ও সংবাদ সম্মেলন বাতিল করেছে ভারত অন্যদিকে দারুণ জয়ে এশিয়া কাপের ফাইনালে এক পা দিয়ে রাখল পাকিস্তান বিশ্লেষকরা বলছেন টুর্নামেন্ট এখন ওপেন যে কোনো দলের সামনেই সুযোগ আছে ফাইনাল খেলার সঙ্গে দুবাইয়ের উইকেট নিয়েও সন্তুষ্টি ঝরল তাদের কণ্ঠে সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাচ্ছেন রিপোর্টার মাহবুব রিমন জমে উঠেছে এশিয়া কাপের সুপার ফোরের সমীকরণ আলাদাভাবে বললে তা জমিয়ে দিয়েছে পাকিস্তান চির প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের বিপক্ষে এমন দারুণ জয়ে আসরের ফাইনালে যেন এক পা দিয়েই রাখলো তারা আর এমন হারে আসরের সবচাইতে সফল দল ভারতের ভাগ্যই গেল ঝুলে কারণ আগামীকাল শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে তাদের ম্যাচ বাঁচা মারার ম্যাচ যে ম্যাচে পা হরকালেই টুর্নামেন্ট থেকে তাদের ছিটকে পড়তে হবে আর গুরুত্বপূর্ণ এই ম্যাচকে সামনে রেখে আজ কোনো অনুশীলন করেনি ভারতীয় দল এমনকি তাদের পূর্ব নির্ধারিত যে সংবাদ সম্মেলন সে সংবাদ সম্মেলনটিও বাতিল করেছে টিম ইন্ডিয়া তবে শ্রীলঙ্কা দল আজ বিকেলে ঠিকই অনুশীলন করবে আফগানিস্তানের বিপক্ষে হার দিয়ে এবারে আসর শুরু করেছিল শ্রীলঙ্কা অন্যদিকে ভারতের বিপক্ষে হার দিয়ে আসর শুরু করেছিল পাকিস্তান কিন্তু এই দুটো দলই ফাইনালের পথে কিন্তু এক পা দিয়ে রেখেছে বিশ্লেষকরা বলছেন এটাই এশিয়া কাপের মাহত্ব এবং টুর্নামেন্টটি এখন চার দলের জন্যই ওপেন দুবাইয়ের উইকেটটা আসলে এখন আমার মনে হচ্ছে আয়োজকেরা একটু এন্টারটেইনিং করার জন্য খুব হাই স্কোরিং একটা উইকেটের চেষ্টা করছে তারা এবং সেটিরই একটা প্রতিফলন দেখলাম প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছি আমরা গত বিশেষ করে বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা যে ম্যাচটা আমরা দেখেছিলাম সেখানেও বাংলাদেশ একশো চুরাশি পঁচাশি এরকম ভালো একটা রান তুলেছিল কিন্তু সেই রানটাও ডিপেন্ড করেছে শ্রীলঙ্ক মানে সেই রানটা ডিপেন্ড করতে পারেনি বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা চেস করে টপকে গেছে ভারত খুবই সাকসেসফুল দল এই টুর্নামেন্টে তো আমার মনে হয় না মানে ওরা একটা ম্যাচ হেরেছে কিন্তু আবার এটাও মনে রাখতে হবে তারা কিন্তু তিনটা ম্যাচের একটা ম্যাচ হেরেছে এরকম ইকিউশন প্রায় সব দলেরই আছে তো নেক্সট দুটা ম্যাচ তাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট ফাইনালে যাওয়ার জন্য আফগানিস্তান এবং শ্রীলঙ্কাকে তারা হারাতেই চাইবে গতকাল পাকিস্তানের বিপক্ষে এমন হারের পর এখনও ভারতীয় সমর্থকদের ডাগ আউটে যেন শুনশান নিরবতা অমন হারের জন্য অশ্বদ্বীপের সেই ক্যাচ মিসকেই দায়ী করছেন অনেকেই অনেকেই আবার বলছেন বিরাট কোহলি ষাট রান করলেও তা মন ভরাতে পারেনি তাদের তাই তো শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচের আগে সবচাইতে বড় চ্যালেঞ্জ ভারতীয় ব্যাটিং লাইন আপে চ্যালেঞ্জটা ভারতীয় বোলারদের সামনেও কি করে টিম ইন্ডিয়া সেটাই এখন দেখার অপেক্ষা সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে এই ছিল আমার কাছে সবশেষ টানা ব্যর্থতার বৃত্তে আটকে থাকলেও টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলে বড় কোনো পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই ইচ্ছা থাকলেও জাতীয় দলে খেলার মতো ক্রিকেটারের সংখ্যা কম থাকায় পুরনোদের ওপরই আস্থা রাখতে হবে টিম ম্যানেজমেন্টকে জানিয়েছেন বিসিবি নির্বাচক আব্দুর রাজ্জাক দলের মূল কাঠামো ঠিক হয়ে গেলেও এখনই দল ঘোষণা করা হবে না বলে জানিয়েছেন তিনি মূলত শ্রীরামের সবুজ সংকেতের অপেক্ষায় আছে নির্বাচক প্যানেল এশিয়া কাপের দলটা ব্যর্থ ফলাফল যদি দিন শেষে মুখ্য হয়ে থাকে তাহলে এই মন্তব্যটা নিয়ে তর্ক করার তেমন কিছু নেই কিন্তু তাই বলে যদি আপনি ভেবে থাকেন বিশ্বকাপ এবং ত্রিদেশীয় সিরিজে আমুলে বদলে যাবে দলটা তাহলে সেটাও ঠিক নয় কারণ সেরকম কোনো সম্ভাবনাই নেই কথাটা বলেছেন এমন একজন যার হাতে দায়িত্ব বিশ্বকাপের দল গোছানোর নির্বাচক আব্দুর রাজ্জাক মূলত পাইপলাইনে কোয়ালিটি ক্রিকেটারের সংখ্যা কম থাকায় ঘুরে ফিরে চেনা কিছু মুখ নিয়েই পরিকল্পনা সাজাতে হবে নির্বাচক প্যানেলকে তবে ইঞ্জুরিতে থাকা তিন ক্রিকেটার ফিরে আসলে তাদের অন্তর্ভুক্তি একরকম নিশ্চিত এটা বলতে ভুলেননি রাজ সৌম্য সরকার কিন্তু কখনোই আমাদের যে একটা গ্রুপ অফ প্লেয়ার আমাদের টার্গেটেড থাকে এর বাইরে কিন্তু না ও এখনও আছে আর নাইম শেখও তার মধ্যে তো সবাই আমাদের আসলে আলটিমেটলি কি করতে হয় ঘুরায় ফিরে এর মধ্যে থেকেই করা লাগে 
কারণ এর বাইরে আসলে ওরকম প্লেয়ার যে আপনি ন্যাশনাল টিমে নিয়ে নেওয়ার মতো প্লেয়ার আছে বলে আমার মনে হয় না আমরা অবশ্যই চেষ্টা করব যে সবথেকে বেস্ট কম্বিনেশনের টিমটা যেন ওয়ার্ল্ড কাপে যেতে পারে আমাদের যা স্ট্রেংথ আছে ওই স্ট্রেংথের মধ্যে যাতে বেস্ট কম্বিনেশনটা হয় খুব বেশি পরিবর্তনের আভাস না থাকায় মূল দলটার কাঠামো কি হবে সেটা ধারণা করা যাচ্ছে সহজেই তবে এবার একটু ব্যতিক্রম আছে সেটা শ্রীরামের সবুজ সংকেতের অপেক্ষা কারণ নিজের চোখে না দেখে কাউকে নিয়ে নাকি নতুন চ্যালেঞ্জে নামতে চান না টেকনিক্যাল কনসালটেন্ট সবাই মিলে আসলে টিম করা হয় তো কিছু কথাবার্তা তো হয়েই আছে আর ও আসলে ওর সঙ্গেও কথা হবে যে দেখা যাক যে হয়তো এরকমও হতে পারে যে না কোনো ইনক্লুড করা লাগছে না অথবা এরকমও হতে পারে হ্যাঁ দু একজন হয়তো করা লাগলেও লাগতে পারে মুশফিকের অবসরের ঘোষণা একটা অদ্ভুত অনুভূতি তৈরি করেছে রাজের মধ্যে মুশির পারফরমেন্স দিয়ে অনেক বেশি সমালোচনা থাকায় এখন দল গোছাতে কিছুটা নির্ভার থাকতে পারবেন বলে স্বস্তি আছে তবে এশিয়া কাপে মাঠ থেকে না নিয়ে এভাবে অবসরের কথা ঘোষণা করায় আক্ষেপও আছে সাবেক ক্রিকেটারের মনে আমি বলছি না যে আমি ওকে ইনসিস্ট করছি না যে তুমি বলো বা কোনো কিছু বাট ওর যেহেতু বলারই ইচ্ছা তো তাহলে হয়তো ম্যাচের মধ্যে বললে খুব একটা খারাপ হতো না অন্তত ট্রেন আপটা চালু হতো এবার এটা হওয়া উচিত যে মাঠে আমাদের আমরা যেটা দেখেছি যে বেশিরভাগ বড় বড় যারা যত দেশের প্লেয়াররা সবাই কিন্তু মাঠ থেকে থ্যাংক ইউ বলে গেছে মোহাইমেন সময় সংবাদ ঢাকা ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগ সিপিএলএ গায়না অ্যামাজন ওয়ারিয়র্সের হয়ে খেলবেন সাকিব আল হাসান সাকিবের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে এমন খবর নিশ্চিত করা হয়েছে এর আগেও সিপিএলের বেশ কটি আসরে খেলেছেন সাকিব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তার দলও এবার ইমরান তাহির সিমরন হেটমায়ার তারবিজ সামসির সঙ্গে একই ড্রেসিং রুম ভাগাভাগি করে নিবেন বাংলাদেশের অধিনায়ক সোমবার রাতে যুক্তরাষ্ট্রে পরিবারের কাছে যাবেন সাকিব তারপর সেখান থেকে যাবেন সিপিএল খেলতে বারো সেপ্টেম্বর বিশ্বকাপ ও নিউজিল্যান্ড সিরিজকে সামনে রেখে শুরু হওয়া টাইগারদের বিশেষ ক্যাম্পে থাকবেন না সাকিব চব্বিশ সেপ্টেম্বর দেশ ছাড়বে বাংলাদেশ সব ঠিক থাকলে সেখানে দলের সঙ্গে যোগ দিবেন সাকিব ভারত পাকিস্তান ম্যাচে আম্পায়ারিংয়ের দায়িত্ব পালন করতে পেরে রোমাঞ্চিত মাসুদুর রহমান মুকুল বিগ ম্যাচে স্নায়ুচাপ থাকলেও তা উপভোগ করেছেন তিনি ম্যাচের পর প্রশংসা কুড়িয়েছেন আলিমদার ডেভিড বুন্দের কাছ থেকে যা ভবিষ্যতে বাংলাদেশি আম্পায়ারদের জন্য বিগ ম্যাচে দায়িত্ব পালনে দুয়ার খুলে দেবে বলে মনে করেন মুকুল দুবাই থেকে মাহবুব রিমনের রিপোর্ট এশিয়া কাপ ইতোমধ্যে দেখেছে দারুণ কিছু ম্যাচ তবে দর্শকদের দৃষ্টি কেড়েছে ভারত পাকিস্তান দৈরত টুর্নামেন্টে এখন পর্যন্ত দুইবার মুখোমুখি হয়ে ভারত জিতেছে এক ম্যাচে পাকিস্তান এক ম্যাচে কিন্তু যদি বলি বাংলাদেশ জিতে গেছে দুই ম্যাচে খুব বেশি কি বাড়িয়ে বলা হবে মোটেও তেমন নয় কারণ এই দুই ম্যাচেই বাংলাদেশের অনফিল্ড আম্পায়ার ছিলেন মাসুদুর রহমান মুকুল কথা বলবে সময় সংবাদের সঙ্গে মুকুল ভাই স্বাগত আপনাকে একেবারে ভারত পাকিস্তান দৈরত সবার কাছে আরোধ্য প্রথমবারের মতো ভারত পাকিস্তানের ম্যাচ আম্পায়ারিং করলেন কতটুকু আসলে উপভোগ করেছেন সত্যি বলতে যে অনেক বেশি উপভোগ করেছি আমার এই ফার্স্ট টাইম আমি এত বড় একটা ইভেন্টে আম্পায়ারিং করতে আসছি সাথেই পরপর দুটো আমি ইন্ডিয়া পাকিস্তানে ম্যাচ করলাম সো অবশ্যই তো এক্সাইটেড ছিলাম প্রথম ম্যাচে আমরা যেমনটা দেখলাম রোহিত শর্মাকে কোনো একটা কারণে বোধ হয় আপনি একটু শাসাত ছিলেন রোহিতের সাথে যেটা হচ্ছে রোহিত আমাকে যেটা বলতেছিল যে ওইখানে তো কিছুটা স্পাইক ছিল তখন তাকে জাস্ট আমি বুঝলাম যে স্পাইক আর মারমারিং এর ভিতরে তপরটা দেখছি কতটুকু আসলে স্নায়ুর চাপ উপভোগ করেছেন যেহেতু ভারত পাকিস্তানের স্নায়ুর লড়াই স্নায়ুর চাপ অবশ্যই ছিল নিজেকে এইভাবে তৈরি করছিলাম যে স্নায়ুর চাপটা যেন প্রকাশ না পায় দুইটা ম্যাচের রেজাল্ট হয়েছে লাস্ট ওভারে সো যতটা উপভোগ উপভোগ করেছি ততটা চাপও চাপও ছিল আমার প্রতি মুকুল ভাই একটু জানতে চাইবো যে কোনো ধরনের আসলে আইসি কিংবা সতীর্থদের কাছ থেকে কোনো ধরনের বার্তা শুভেচ্ছামূলক বার্তা পেয়েছেন কিনা দারুণ আম্পায়ারিংয়ের পরে সবচেয়ে অবাক হয়ে লেগেছে আমি মোবাইলটা অন করার সাথে সাথে প্রথম উইস্টটা পেয়েছি আলিমদারের কাছ থেকে জাস্ট উইস্ট এরকম যে আমি যখন লেগ বিপোর্টটা দিলাম তখন সে বললো যে মনে হবে অনেক ইজি কিন্তু বাংলা ইন্ডিয়া পাকিস্তান ম্যাচে এই মুহূর্তে এই খেলা লেগ বিপোর্টটা দেয় এটা নট ইজি জব সো ডেভিড বুন আমাকে ম্যাচে ডেভিড বুন আমাকে উইস্ট করেছে বাংলাদেশের আম্পায়ারদের জন্য এটা আসলে একটা ইতিবাচক বার্তা কি না বিশ্বের কাছে ডেফিনেটলি আমি গাজি সোল এখানে ম্যাচ করার পর গাজি সোলে খুব ভালো ম্যাচ করছে সে যতগুলি ম্যাচ করে সবগুলো তো খুবই অ্যাপ্রিসিয়েটেড হয়েছে সে সো আমরা যদি এই ধারাবাহিকতা আমরা বজায় রাখতে পারি আমার মনে আমাদের বাংলাদেশি আম্পায়ারদের জন্য একটা খুব ভালো একটা মানে পথ তৈরি হবে যেটা সারা বিশ্বকে দেখানোর জন্য এবং অলরেডি আইসিসি চিন্তা করা শুরু করেছে না বাংলাদেশি আম্পায়ারা যথেষ্ট 
স্ট্রং এবং তাদের কন্ট্রোলিং করা অনেক বেশি তারা যে কোনো ম্যাচ যে কোনো মুহূর্তে তারা পরিচালনা করতে পারে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে বাংলাদেশ দল এশিয়া কাপ থেকে বিদায় নিয়ে দেশে ফিরে গেলেও এখনও লাল সবুজের পতাকাকে বহন করছেন মাসুদুর রহমান মুকুরাদ গাজী সোহেল তাদের দেখানো এই পথ ধরেই অনুচরা আরও অনেক দূর এগিয়ে যাবে সে প্রত্যাশা রইল মাহবুব রিমন সময় সংবাদ দুবাই সংযুক্ত আরব আমিরাত দেশের হকির খবর সফলভাবে হকির ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ করা সম্ভব হলে তার ইতিবাচক প্রভাব পড়বে জাতি হকিতে ফেডারেশনের সঙ্গে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে এমন মন্তব্য করেছেন সাকিব আল হাসান হকির উন্নয়নে এই লিগ সাকিব সহ যুক্ত হয়েছে তার প্রতিষ্ঠান মোনার্ক মার্চ ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো বলছে স্বল্প সময়ের জন্য নয় বরং হকির উন্নয়নে তারা কাজ করতে চায় লম্বা সময় নিয়ে আমাদের সব সময় লকারের আশপাশ দিয়ে হকি স্টিক থাকতই সেটা মারামারির জন্যই হোক আর হকি খেলার জন্যই হোক হকির সঙ্গে সম্পর্ক খুব কাছের বলেই সাকিবের এমন দুষ্টুমি তবে এবার আর দুষ্টুমি নয় বরং দেশের হকির উন্নয়নে অন্য ভূমিকায় বাংলার কাপ্তান তার সংস্পর্শে উন্নত হয়েছে ক্রিকেট এবার ফ্র্যাঞ্চাইজ কিনে দেশের হকির ভোল পাল্টে দেবার স্বপ্ন তার র‍্যাংকিং এ আমরা 27 আছি 16 টা দেশ হকি ওয়ার্ল্ড কাপ খেলে সো খুব বেশি তো দূরে না নয় র‍্যাং আমার 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 বিশ্বাস যে যদি সঠিক প্রমোশন পাই হকি এবং সবাই যদি ভালোভাবে উদ্যোগ নেয় এটাতে আমরা ওয়ার্ল্ড কাপ খেলতেই পারি এক সময় বাংলার হকির ছিল সমৃদ্ধ ইতিহাস নানা প্রতিবন্ধকতায় আজ বিবর্ণ দেশের অন্যতম প্রধান এই খেলাটি তবে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় হকি আবারও পুরনো ঐতিহ্যে ফিরতে পারে বলে বিশ্বাস করেন সাকিব কিছু পুরনো প্লেয়ার আছে আমি শিওর জানি কিছু প্লেয়ার ন্যাশনাল টিমে অলরেডি খেলছে সো যখন এই স্কোয়াডটা অনেক বড় হয়ে যাবে কম্পিটিশনটা আরও বেড়ে যাবে আমার মনে হয় যে এটা থেকে কেবল হকি উপকৃত হবে এবং খুবই অল্প সময়ের ভেতরে হয়তো আমরা আরও ভালো অবস্থানে চলে যাব এবং আমাদের র্যাঙ্কিংটা উপরের দিকে যাবে সাকিবের মোনার্ক মার্ট ছাড়াও হকি লিগের ফ্র্যাঞ্চাইজ কিনেছে রূপায়ণ সাইফ পাওয়ারটেক ওয়াল্টনের মতো বড় প্রতিষ্ঠান বিশ্বের নামি দামি তারকা এনে যাদের লক্ষ্য আসর সমৃদ্ধ করা একই সঙ্গে লম্বা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এই খেলাটির অবস্থান পোক্ত করার লক্ষ্য ওদের যারা যে আমাদের সাথে আজকে হ্যান্ডশেক করছে তো এরকম স্ট্রেংথ যদি সাথে থাকে যে কোনো খেলাই নট অনলি হকি আমি বলবো যে কোনো খেলাই ইটস পসিবল টু ডেভেলপ বড় বড় গ্রুপরা আসছে অ্যান্ড দে আর ভেরি মাচ ওয়েলকামিং আমরাও চাচ্ছি যে বাংলাদেশে এরকম বড় বড় টুর্নামেন্ট হোক যাতে বাংলাদেশে হকিটাকে আমরা আরও আগে নিয়ে যেতে পারি যারা যারা আমরা পার্টিসিপেট করেছি খুব ভালো দল পার্টিসিপেট করেছে প্রতিষ্ঠানগুলো ভালো তো আমরা সব কিছু বিবেচনা করে দেখলাম যে এবার আমরা চেষ্টা করলে হয়তো ভালো কিছু করতে পারবো হকিকে হকিতে ইন্ডিয়ার অবস্থান খুব ভালো পাকিস্তানের অবস্থা ভালো আমরা ইন্ডিয়া পাকিস্তান লেভেলে নেওয়ার জন্য আমাদের মোনাক পদ্মা টিম অনেক ভালো ভূমিকা রাখবে ছয় দল নিয়ে অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে শুরু হবে বাংলাদেশের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হকি ফ্র্যাঞ্চাইজ লিগ এরই মধ্যে চূড়ান্ত হয়েছে পাঁচ দল फुटबलार बी हेपाले साफ चैम्पियनशीपे भलो करा सम्भव मन करें कोच गोलम रब्बानी छोटन देश मालयशियार विपक्षे जय आत्मविश्वास बाढ़ा सबिन এদিন ম্যাচের ভেনু দশরথ স্টেডিয়াম ঘুরে দেখেছে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল ম্যাচের মূল ভেনু দশরথ স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দল এই ভেনুতেই সাব জয়ের অধুরা মিশন শুরু করবে ছোটনের দল তাই ম্যাচ ভেনু দেখার সুযোগ পেয়ে ইতার লুফেনায় টিম ম্যানেজমেন্ট দশরথ স্টেডিয়ামের সঙ্গে অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে বাংলার ফুটবলের সিনিয়র সাফেও সে সুখ স্মৃতি আনতে চায় নারী ফুটবলাররা আমাদের মেয়েদেরকে আজকে আমরা স্টেডিয়ামে নিয়ে আসছি স্টেডিয়ামটা দেখানোর জন্য তা আমার দৃঢ় বিশ্বাস মেয়েরা ফুরফুরে মেজাজে আছে এবং সবাই খুব সুস্থ আছে शुरोपा जयनायक Uh, lots of age level uh, afc and sub international tournament uh, i think they are uh, experienced uh, and uh, they are physically and tactically improved uh, i think uh, this tournament will be 
better game uh, before. Maria Monica Jara Silo, Tara Hoche, Bolaja Jacta, good package. Tara Hoche, we team Tai Hoche, I'm the senior level on to Hokta Hoche. So, I was sure I'm Monica Jacta positive dig. Ashur Shopte Shuffle Dol Barut, Shopte Bishi Shiropa, what's a Tadi Dokle, Kodin Agifi for Nishat Hagaipore, Safe Kalata, it other on his sheet, Hoypurichilo, Tam Shamusha Take Mukti Melai, Purno Shokti Dolni Evarish, etc. Ashur Barut K Shok to Pritipo Kohishebe Dixon Sabina, Tam Shomi Hokur, Chen Nepal Kyo. I have rather to respect. এবং তাদের অবস্থানটাও আমরা বুঝি বাট 2016 এ আমরা যেটা ছিলাম আমার মনে হয় যে ওই দৃশ্যপটটা বাংলাদেশ মহিলা ফুটবল থেকে আপনারা মানে উঠে যাবে ওই জিনিসটা এখন আর দেখবেন না নেপালে এদিন জিম সেশনের পাশাপাশি আর্ম ফোর্স পুলিশ মাঠে অনুশীলন করেছে বাংলাদেশ দল বুধবার প্রথম ম্যাচে প্রতিপক্ষ মালদ্বীপ পরের ম্যাচে তাদের লড়তে হবে পাকিস্তানের বিপক্ষে পারভিন আক্তার সময় সংবাদ কাতার ফুটবল বিশ্বকাপের ফাইনাল ম্যাচের ভেনু Lucile City te banano hoye chhe. Deshti shopche boro shopping mall, Palace Bendom. Drishti nando ne Palace Bendom mall dekhte. Proti din bhir jomat chhe. No bhibashi, probashi Bangladeshi der paasha paashi isthani orau. Palace Bendom mall e shondo jo dekhe utcho shito probashi ra. Katar proti nithi Anwar Hosen mamun e totho chobi niye report. মধ্য প্রাচ্যে মরুর বুকে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ আর এই ফুটবল বিশ্বকাপ আয়োজনে কোনো কিছুর কমতি রাখেনি আয়োজক দেশ কাতার ফুটবল বিশ্বকাপকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা নতুন শহর লুসাইল সিটিতে বানানো হয়েছে কাতারের সবচেয়ে বড় শপিং মল প্যালেস বেন্ডম দৃষ্টিনন্দন এই প্যালেস বেন্ডম মলে রয়েছে বিশ্ববিখ্যাত সব ব্র্যান্ডের দোকান বিশ্বকাপের ফাইনাল ম্যাচের ভেনু লুসাইল স্টেডিয়ামের পাশে অবস্থিত এই প্যালেস বেন্ডম মলটি দেখতে প্রতিদিন ভিড় জমান স্থানীয় অভিবাসীদের পাশাপাশি প্রবাসী বাংলাদেশীরাও প্যালেস বেন্ডম মলের সৌন্দর্য দেখে উচ্ছ্বসিত প্রবাসীরা এটা কাতার বেন্ডম মল এটা বিশ্বকাপ উপলক্ষে লুসাইল সিটিতে অবস্থিত অত্যাধুনিক মার্কেট কিছু কেনাকাটা করছি অনেক সুন্দর পরিবেশে এটা তৈরি করা হয়েছে তো মূলত এখানে লুসাইল লুসাইল স্টেডিয়ামে ফাইনাল খেলা দেখা হবে আমাদের ইনশাআল্লাহ কাতারে বিশ্বকাপ ফুটবল উপলক্ষে লুসাইল সিটিতে বেন্ডম মহল বানানো হয়েছে ফুটবল বিশ্বকাপের 92 বছরের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো কোনো মুসলিম দেশে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে দা গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ বিশ্বকাপের নিয়ম পরিবর্তন করে এবারে প্রথম জুন জুলাই মাসের পরিবর্তে নভেম্বর ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বিশ্বকাপ 20 নভেম্বর কাতার বনাম ইকুয়েডর ম্যাচের মধ্য দিয়ে পর্দা উঠবে বিশ্ব আসরটির 18 ডিসেম্বর ফাইনাল খেলার মধ্য দিয়ে পর্দা নামবে কাতার ফুটবল বিশ্বকাপের সময় সংবাদ কাতার Bangladesh Daba Federation Rajone, Jela Police, or Jela Prira Shangstar Babosaponai, Bogura Shuru Holo, School Daba Protijogita, Prothum Baramoto, among Tournament Onction Itepere, Anundito, Kudeshikatira, Bistarito, Juman Sadik Jablin Reporte, Shobi Tulet and Abul Kalamajat. মাঠের প্রয়োজন নেই প্রয়োজন নেই বাড়তি কোনো সরঞ্জামাদির টেবিল না থাকলে মাটিতে বসেই করা যায় কল্পনার রাজ্য শাসন সাদা কালোর ছকে বুদ্ধির লড়াই অতীতের অর্জনের খাতা সমৃদ্ধ হলেও 2008 সালের পর ষষ্ঠ গ্র্যান্ড মাস্টারের জন্য অপেক্ষাটা যুগ পেরিয়েছে আগেই পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে যেখানে গ্র্যান্ড মাস্টার পাওয়া নিয়মিত ঘটনা হয়ে উঠেছে সেখানে বাংলার দাবাড়ুদের ভীষণ খরা হারানো গৌরব ফেরাতেই এবার স্কুল দাবাই বিশেষ গুরুত্ব ফেডারেশনের তারই ধারাবাহিকতায় বগুড়ায় শুরু হলো তিন দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতার আসর প্রথমবারের মতো বড় মঞ্চে খেলতে উদগ্রীব খুদে দাবাড়ুরা অনেকেই পরিবারের বাধাকে জয় করে এসেছেন প্রতিযোগিতায় এটা আমার প্রথমবার অংশগ্রহণ আর আমি এর আগেও কোনো বড় দাবা টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করিনি সহসে ভালো লাগছে আমার হাতে করি হইছে আমার আব্দুর কাছে বাবা বাধা দিয়েছিল কারণ এই যে পড়া পড়াশোনার গ্যাপ হয় এইজন্য বাধা দিয়েছিল স্কুলের সবাই উৎসাহ দিয়েছে আর পরিবার থেকেও আমার পরিবারে আমার মামারা অনেক ভালো দাবা খেলে স্কুলে আমরা সবাই মিলে দাবা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জেলা পুলিশ সুপার বলছেন দাবাই পড়াশোনার ক্ষতি নয় বরং উন্নতি হবে পাশাপাশি প্রতিশ্রুতিশীল দাবাড়ুদের প্রশিক্ষণের জন্য কোচ নিয়োগ দেওয়ার আশ্বাস দেন তিনি আমরা জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে যেটি বলছি যে আমরা তরুণ মেধাবী উদীয়মান যে খেলোয়াড় যারা যাদের মনে হবে তাদেরকে একটু পৃষ্ঠপোষক করা দরকার তাদেরকে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে 
আমরা আলাদাভাবে আমরা তাদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করব দীর্ঘদিন ধরে দেশের দাবার অঙ্গনে যে শূন্যতা তৈরি হয়েছে এমন আয়োজন নিয়মিত করা গেলে তা কেটে যাবে বিশ্বাস জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহসম্পাদকের দীর্ঘদিন থেকে কোনো গ্র্যান্ড মাস্টার পাচ্ছি না তো আমরা আশা করছি এই স্কুল দাবা থেকে আমাদের যে ভালো ভালো খেলোয়াড় বের হবে তাদের মাধ্যমে আমরা আগামী দিনের নতুন নতুন গ্র্যান্ড মাস্টার পাবো এটা আমরা আশা করি সুইস দলগত ইভেন্টের এই প্রতিযোগিতায় জেলার পঁয়ত্রিশটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আশিটি দলে মোট চারশো আশি জন দাবারও অংশগ্রহণ করছেন জেলা বিভাগীয় পর্যায়ের বাধা টপকে জাতীয় পর্যায়ে বিজয়ীদের জন্য থাকছে দশ লক্ষ টাকার প্রাইজ মানি ও বিদেশে উন্নত প্রশিক্ষণের সুযোগ জুম্মান সাদিক জ্যাভলিন সময় সংবাদ বগুড়া এ পর্যায়ে খেলার সময়ের শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে দলে বড় পরিবর্তন আনবে না বিসিবি জাতীয় দলে খেলার মতো ক্রিকেটার কম থাকায় পুরনোদের ওপরই আস্থা ক্যাম্প শেষে চূড়ান্ত হবে স্কোয়াড এই ছিল খেলার সময়ের এখনকার আয়োজন সঙ্গে থাকুন সময়ের